আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফাতিহা শাফি শুরুতেই থাকছি বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম মন্ত্রীসভার 36 সদস্যের নাম ঘোষণা 19 জন নতুন জাতরেল মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীদের অনেকেই বাদ আজ সন্ধ্যায় শপথ বঙ্গভবনে নবনির্বাচিত এমপিরা শপথ নিয়েছেন বিরোধী দল ঠিক করবেন স্পিকার জিয়াউর রহমানের অবৈধ নির্বাচন নিয়ে যারা কখনোই কথা বলেনি তারাই এখন নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে অপপ্রচার চালাচ্ছে রাজধানীর জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নাশকতার নয় মামলায় নিম্ন আদালতে জামিন পেলেন মির্জা ফখরুল দুই মামলা বিচারাধীন থাকায় এখনই মুক্তি মিলছে না শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আর এবারে বিস্তারিত সংবাদ এবার ছত্রিশ সদস্যের নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ পরিষদে একুশ জন পূর্ণ মন্ত্রীর বারো জনই নতুন নতুন সাত প্রতিমন্ত্রীও নেওয়া হচ্ছে উপ এবং প্রতি মন্ত্রী থেকে পূর্ণ মন্ত্রী হতে চলেছেন চারজন আর বিদায়ী মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়তে যাচ্ছেন আঠাশ জন মন্ত্রিপরিষদের সিনিয়র সচিব মাহবুব হোসেন এক ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফজলে রাব্বি রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সাথে বিকেলে দেখা করে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর থেকে মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যদের কাছে শপথ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে ফোন দেয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পরে সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন সিনিয়র সচিব মাহবু হোসেন মানে প্রধানমন্ত্রী প্লাস পঁচিশ আর প্রতিমন্ত্রীর তালিকা পেয়েছি এগারো জনের এবার নতুন যারা মন্ত্রী হলেন তাদের মধ্যে আছেন কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত ফারুক খান জাহাঙ্গীর কবির নানক আবুল হাসান মাহমুদ আলী উপাধ্যক্ষ আব্দুল শহীদ র আ ম উবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী আব্দুর রহমান নারায়ণ চন্দ্র চন্দ আব্দুল সালাম সাবের হোসেন চৌধুরী জিল্লুল হাকিম নাজমুল হাসান পাপন ও ডাক্তার সামন্ত লাল সেন নতুন প্রতিমন্ত্রী হচ্ছেন বেগম সিমিন হোসেন রিমি মোহাম্মদ আলী আরাফাত মহিবুর রহমান কুজন জলাল ত্রিপুরা রুমানা আলী শফিকুর রহমান চৌধুরী ও আহসানুল ইসলাম টিটু সাবেক ও উপমন্ত্রীদের মধ্যে তিনজন এবার পূর্ণমন্ত্রী হতে চলেছেন তারা হলেন ফরিদুল হক খান ফরহাদ হোসেন ও মহিবুল হাসান চৌধুরী পুরনোদের মধ্যে যারা মন্ত্রিসভায় থাকছেন তারা হলেন আকম মোজামেল হক ওবায়দুল কাদের নুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন আসাদুজ্জামান খান কামাল ডাক্তার দীপু মণি মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম আনিসুল হক ডক্টর হাসান মাহমুদ সাধনচন্দ্র মজুমদার নসরুল হামিদ জুনাইদ আহমেদ পলক খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ও জাহিদ ফারুক মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়তে যাচ্ছেন অনেক যাদ্রের মন্ত্রী এদের মধ্যে আছেন অর্থমন্ত্রী আ হম মোস্তফা কামাল পরিকল্পনা মন্ত্রী আব্দুল মান্নান বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমেদ ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগির গাজী বন ও পরিবেশ মন্ত্রী শাহাবুদ্দিন আহমেদ যেসব প্রতিমন্ত্রী বাদ পড়ছেন তারা হলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এলজিআরটি প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ড এনামুর রহমান বিমান প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী নারী ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন্নেসা ইন্দ্রিয়া যুব ও ক্রিয়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপমন্ত্রী জাকির হোসেন সাংস্কৃতিক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উসাং সেই পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম এবং বন ও পরিবেশ উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার আজ সন্ধ্যা সাতটায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন মন্ত্রিপরিষদের শপথ পাঠ করানোর পর নতুন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীদের দপ্তর বন্টন করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রণালয়ে ভাগ করার দায়িত্ব ঠেলাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি তখন বিভিন্ন মন্ত্রীকে কাকে কোন পোর্টফোলিও বা মন্ত্রণালয় দিলে পরে আমরা সেটা ওই সময় আসলে আমরা সবাইকে দিয়ে দেব ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা নতুন মন্ত্রিসভার দুজন টেকনোক্রেট মন্ত্রীর নাম জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন তারা হলেন স্থপতি ইয়াফেস ওসমান ও ডাক্তার শামন্তলাল সেন স্থপতি ইয়াফেস ওসমান সর্বশেষ মন্ত্রিসভায় টেকনোক্রেট হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন গত পনেরোই নভেম্বর নির্বাচন কমিশন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর তিনি পদত্যাগ করেন অন্যদিকে ডাক্তার শামন্তলাল সেন শেখ হাসিনা জাতীয় 
বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের ভূমিকায় কারা থাকবেন সেই সিদ্ধান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার অপেক্ষায় জাতীয় পার্টি সহ স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা জাতীয় পার্টি বলছে বিরোধী দলের সদস্য হিসেবে সংসদে জোরালো ভূমিকা রাখবেন তারা তবে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা দলীয় সভানেত্রীর বাইরে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে রাজি নন এদিকে প্রথমবারের মতো নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা চাইছেন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম রেইনবো পেইন্টস আসসালামু আলাইকুম আপনাদের আন্তরিক এবারের নির্বাচনে 298 আসনের মধ্যে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ পেয়েছে 222 টি আসন ফলে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে জয়ী ওয়াকার্স পার্টি ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের দুই সংসদ সদস্য ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে শপথ নিয়েছেন অন্যদিকে কল্যাণ পার্টি থেকে জয়ী সংসদ সদস্য জেনারেল ইব্রাহিম স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের সঙ্গে শপথ নিয়েছেন আর জাতীয় পার্টির এগারো জন সংসদ সদস্য আলাদা শপথ নেন প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় জাতীয় পার্টি থাকছে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে দলটির পক্ষ থেকে ছিল ভিন্ন সুর তবে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা আলাদা কোন মোর্চা গঠন করবেন কিনা তা নিয়েও সুস্পষ্ট ভাবনা নেই অধিকাংশ সংসদ সদস্যদের সবকিছুর ঊর্ধ্বে রাখছেন দলীয় সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তকে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হলেও আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যই ভাবছেন নিজেদেরকে আমরা মূলত আওয়ামী লীগ সমর্থিত বিকল্প স্বতন্ত্র প্রার্থী না এখনো সরকারি স্বতন্ত্রই নইলে তো হতো না আমরা স্বতন্ত্র দাঁড়িয়েছি বিকজ অফ আপনার আমাদের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা উনি অনুমতি দিয়েছেন বিদায় আমরা করেছি জনগণের মানে মনের আশা পূরণ করার জন্য আমাকে এই বয়সে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে তাও আওয়ামী লীগের প্রার্থীর বিপক্ষে হ্যাভিওয়েট বলতে কোনো কিছু নেই কারণ জনগণ যাকে হ্যাভিওয়েট মনে করবে তিনি হ্যাভিওয়েট যেহেতু আমরা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন দায়িত্বে আছি তো ইচ্ছে করলে তো আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি আমরা নতুন যারা সংসদ সদস্য তাদের সাথে আলোচনা করলাম আমরা আগামী দুই এক দিনের মধ্যে বসে আমরা সিদ্ধান্ত নিব যে আমরা কি করব এদিকে প্রথমবারের মতো নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ভাবনা অনুভূতি ছিল ভিন্ন যে প্রত্যাশা নিয়ে মানুষ আমাদেরকে পাঠিয়েছে সংসদে সংবিধান অনুসারে ২৯ জানুয়ারি বর্তমান সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হবে বহুল আলোচিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদের মাত্র তিন দিনের মাথায় শপথ নিলেন সংসদ সদস্যরা ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের পাশাপাশি জাতীয় পার্টি এবং স্বতন্ত্র থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাও শপথ নিয়েছেন তবে সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকায় কারা থাকবেন এবং মন্ত্রিপরিষদে কারা স্থান করে নিচ্ছেন সেজন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুটা সময় শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা জিয়াউর রহমানের অবৈধ নির্বাচন নিয়ে যারা কখনোই কথা বলেনি তারাই এখন নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ আবার সরকারে আসায় দেশের অগ্রযাত্রা আর কেউ রুখতে পারবে না বলে জানান প্রধানমন্ত্রী এবার স্মার্ট সোনার বাংলা গড়ে তোলা হবে জানিয়ে তিনি বলেন বাংলাদেশকে নিয়ে আর কেউ ছিনিমিনি খেলতে পারবে না বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ও নির্বাচনী বিজয় উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত জনসভায় আওয়ামী লীগ সভাপতি এসব কথা বলেন নিরঞ্জন দেব বর্মার ছবিতে সৈয়দ রিয়াজের রিপোর্ট বিজয়ের বেশে সোরাওয়ার্দি উদ্যানে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তিপ্পান্ন বছর আগে এই দিনে বিজয়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও আসেন একই জায়গায় বঙ্গবন্ধুর দল দুদিন আগে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়লাভ করেছে 
দলের এই বিজয় উৎসবে উপস্থিত নেতাকর্মীরা হর্ষধ্বনি আর স্লোগানে স্বাগত জানায় দলনেতাকে জনসভায় আওয়ামী লীগ সভাপতি তার বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর দেশে ফিরে আসা ও দেশ গঠনের ইতিহাস তুলে ধরেন বলেন পরিবারের সদস্যদের হারিয়ে তার দেশে ফেরার গল্প আমাদের ক্ষমতা সেটা অনেক কঠিন কাজ ছিল বারবার ষড়যন্ত্র চক্রান্ত হতে থাকে প্রধানমন্ত্রী বলেন আজকের বাংলাদেশ বদলে যাওয়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে দেশের মানুষ আমার অবাক লাগে যখন মিলিটারি ডিক্টেটররা জনগণের ভোট কারচুপি করে তারা ক্ষমতা আসতো তখন সেই নির্বাচন নিয়ে যারা কথা বলতো না আর আজকে যখন আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি তখনই আমাদের গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন যখন নির্বাচন মানেই ছিল দশটা হুন্ডা বিশটা গুন্ডা নির্বাচন ঠান্ডা আজকে আর সে অবস্থা নেই জনগণের ভোটের অধিকার জনগণের হাতে আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি একটা শ্রেণী নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন করছে জানিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন এবার ভোট কারচুপি বলার সুযোগ নেই নির্বাচনে কোনো হস্তক্ষেপ করেনি সরকার এককভাবে আওয়ামী লীগ এবং আমাদের সম্ভাবনা দল যখন নির্বাচন করেছে আর একটি দল তখন নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে এবং এবারে নির্বাচন কেউ বলতে পারবে না দিনের ভোট রাতে দিয়েছে ভোট কারচুপি হয়েছে তা কিছু বলার কোনো ক্ষমতা নেই কারণ অত্যন্ত স্বচ্ছ অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন এবার অনুষ্ঠিত হয়েছে সকল বাধা উপেক্ষা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের অগ্রযাত্রা আর কেউ ব্যাহত করতে পারবে না আওয়ামী লীগ যদি সরকারে না আসতো তাহলে কিন্তু এই দেশ আর এগোতে পারত না আমরা একচল্লিশ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট সোনার বাংলা আমরা ইনশাল্লাহ গড়ে তুলব তাকে আবারও সংসদ নেতা নির্বাচিত করায় এই জনসভা থেকে দলের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান শেখ হাসিনা আমি সংসদ সদস্যদের প্রতি আমার ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা আর কেউ ব্যাহত করতে পারবে না বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সব কটি রাজনৈতিক দল অংশ না নেয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউর পক্ষে ইউরোপের সাতাশ দেশের এই জোটের উচ্চপদস্থ প্রতিনিধি জোসেফ বোরেল রাতে এক বিবৃতিতে নির্বাচন নিয়ে এই প্রতিক্রিয়া জানান নির্বাচনে অনিয়মের যেসব খবর এসেছে সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান তিনি ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর থেকে দেয়া বিবৃতিতে বলা হয় গত রোববার বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সংসদীয় নির্বাচন ফলাফল পর্যবেক্ষণ করছে ইইউ সব রাজনৈতিক দল ভোটে অংশ নেয়নি বলে হতাশা জানায় তারা নির্বাচন চলাকালে সংঘটিত সহিংসতার নিন্দাও জানায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন একই সাথে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সহিংসতা থেকে বিরত থাকতে সবার প্রতি আহ্বান জানায় সংস্থাটি একতরফা নির্বাচনের বিজয় উল্লাস বেশি দিন স্থায়ী হবে না বলে দাবি করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবি করে বলেন ভোট কেন্দ্রে না গিয়ে মানুষ নির্বাচন বর্জন করেছে এর আগে রাজধানীর গুলশানে নেতাকর্মীদের নিয়ে লিফলেট বিতরণ করেন রিজভি এ সময় তিনি বলেন ডামি নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে জনগণ ক্ষমতাসীনদের লাল কার্ড দেখিয়ে দিয়েছে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার ফিরে পেতে বিএনপির আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলেও জানান রিজভি প্রহসনের নির্বাচন করে এতই আহ্লাদিত এতই আনন্দিত কিন্তু একটু চারিদিকে চেয়ে দেখুন বিপদ কিন্তু ধেয়ে আসছে নিজেরা নিজেদের নির্বাচন আমি ডামি নির্বাচন এগুলো মনে হয় মানুষ কিছুই বুঝছে না যারা আপনাদেরই লোক হেরে গেছে তারা কিন্তু এখন বলে দিচ্ছে কি ধরনের কারসাজি হয়েছে নাশকতার নয় মামলায় জামিন পেয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তবে পল্টন ও রমনা থানার আরও দুটি মামলা বিচারাধীন থাকায় এখনই কারাগার থেকে মুক্তি পাচ্ছে না তিনি ঢাকার সিএমএম আদালতের বিচারক সুলতান সোহাগুদ্দিনের আদালত বিকেলে এ আদেশ দেন রিপোর্ট করছেন মাহমুদুর রহমান রাজধানীর রমনা মডেল ও পল্টন থানার নাশকতা প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলার পৃথক নয়টি মামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলামের জামিন শয়নির জন্য বুধবার দিন ধার্য ছিল মঙ্গলবার মির্জা ফখরুলকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তবে এদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন না মির্জা ফখরুল তার অনুপস্থিতিতে নয় মামলায় 
মির্জা ফখরুলের বয়স এবং অসুস্থতা জড়িত নানা কারণ দেখিয়ে জামিন চান আইনজীবীরা তবে জামিন নামঞ্জুর করতে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী উভয় পক্ষের শুনানি শেষে পল্টন থানার ছয়টি ও রমনা থানার তিনটি মামলায় আদেশ কয়েক ঘন্টা অপেক্ষমান রাখলেও বিকেলে মির্জা ফখরুলকে জামিন দেন আদালত নয়টা মামলার মধ্যে ছটা সাতটা মামলাতেই ওনার ওনার এজারে নাম আছে এবং এক নম্বর দুই নম্বরে এজার নামেও আসা নেই উনি এবং এর মধ্যে তিনশো দুই ধারার মামলাও আছে এর মধ্যে আপনার বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলা আছে এর মধ্যে মাননীয় মাননীয় প্রধান বিচারপতি বাসভবনে হামলার মামলা আছে এবং সেগুলো আমরা তুলে ধরেছি বিজ্ঞ আদালত শুনেছেন উনি আদেশ দিলেন তবে পল্টনের রমনা থানার নাশকতার দুই মামলা বিচারাধীন এবং এসব মামলায় তিনি কারাগারে থাকায় এখনই মুক্তি হচ্ছে না বিএনপি মহাসচিবের একটি এবং রমনা থানার একটি দুইটি মামলা এখনো পেন্ডিং আছে যার কারণে ওই দুটো মামলা জামিন না হওয়া পর্যন্ত উনি কারাগার থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না গত আঠাশ অক্টোবর নয় পল্টনের বিএনপির সমাবেশকে ঘিরে পুলিশের সঙ্গে দলটি নেতা কর্মীদের সংঘর্ষ পুলিশ হাসপাতাল এবং প্রধান বিচারপতির বাসভবন সহ বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় মির্জা ফখরুলের বিরুদ্ধে এগারোটি মামলা হয় এর মধ্যে পল্টন থানার আট মামলা ও রমনা মডেল থানার তিনটি মামলা রয়েছে মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা টানা পাঁচ মাস এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শে সাময়িকভাবে বাসায় যাওয়ার ছাড়পত্র পেয়েছেন খালেদা জিয়া তবে তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এস এড এম জাহিদ হোসেন এ কথা জানান বুধবার সন্ধ্যায় বাসায় নেওয়া হয় তাকে গত নয়ই আগস্ট শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্তে এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন খালেদা জিয়া টানা পাঁচ মাস পাঁচ দিন ধরে তিনি এই হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন সুন্নতে খতনা করাতে গিয়ে ভুল চিকিৎসায় শিশু আয়ানের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত ডাক্তারদের আগামী আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে স্বাস্থ্য সুরক্ষা আন্দোলন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত মানববন্ধনে এ কথা বলেন সংগঠনটির সমন্বয়ক নাজমুল হাসান এ সময় তিনি বলেন দাবি না মানা হলে ইউনাইটেড হাসপাতাল ঘেরয়ের কর্মসূচি দেবেন তারা বিস্তারিত মাজারুল হক মহাজিরের আরেকটি রিপোর্টে পুরো বাড়ি মাতিয়ে রাখা আয়ান এখন শুধুই স্মৃতি এ বছরই নার্সারিতে উঠত সে অথচ শূন্যতে খতনা করাতে গিয়ে ভুল চিকিৎসায় না ফেরার দেশে চলে গেল ছোট্ট শিশু আয়ান এরই মধ্যে আয়ানের মৃত্যুর ঘটনায় রাজধানীর বাড্ডার সাতারকুল ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অভিযুক্ত দুই চিকিৎসককে গ্রেপ্তারে আটচল্লিশ ঘন্টার আলটিমেটাম দিয়েছে স্বাস্থ্য সুরক্ষা আন্দোলন এ সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তার করা না হলে ইউনাইটেড হাসপাতাল ঘেরাও করার কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয় এই ইস্যুকে দামা চাপা দেওয়ার জন্য পরিকল্পিতভাবে সাতই জানুয়ারি রাত বারোটাকে বেছে নিয়েছে যারা ডাক্তার নামে কষাই তারা আইসিউতে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দিনের পর দিন রেখে শুধু বিল উঠায় এই যে শিশু আয়ান তার পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে প্যাকেজে একটা অপারেশন করা হয়েছে কিন্তু আলটিমেটলি সেখানে ছয় লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে মানববন্ধনে আইনের পরিবারের পক্ষে ছিলেন তার চাচা মানিক অভিযুক্ত ডাক্তারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি এখন পর্যন্ত এই ইউনাইটেড হসপিটালের কোনো সরকার কোনো ইয়া নিচ্ছে না তাদেরকে অতি বিলম্বে আমরা তাদেরকে এই দুইজনকে ফাঁসি চাচ্ছি বনাম এই হসপিটালে আমরা তাদের নিবন্ধন বাতিল করার জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে আমরা আদেশ চাচ্ছি এদিকে ভুল চিকিৎসায় আইনের মৃত্যুর অভিযোগে বাড্ডা থানায় মামলা দায়ের করেছে তার বাবা শামীম আহমেদ এ ঘটনায় চিকিৎসকদের গাফিলতির অভিযোগ তদন্তে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আইনের মৃত্যুর ঘটনায় তার পরিবারকে এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট এ বি এম শাহজাহান আকন্দ মাসুম মাসহারুল হক মুহাজির এটিএন বাংলা ঢাকা যাত্রা শুরু করল ঢাকা কক্সবাজার রুটে দ্বিতীয় আন্তনগর ট্রেন পর্যটক এক্সপ্রেস নতুন এই আন্তনগর ট্রেনটিতে কোচ রয়েছে ষোলোটি মোট আসন সংখ্যা সাতশো পঁচাশিটি পর্যটক এক্সপ্রেস সপ্তাহে ছয় দিন কক্সবাজার থেকে রাত আটটায় ছেড়ে চট্টগ্রাম হয়ে পরদিন ভোর সাড়ে চারটায় ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছাবে অন্যদিকে ঢাকা থেকে ভোর সোয়া ছয়টায় ছেড়ে বিকেল তিনটা পঁচিশ মিনিটে কক্সবাজার পৌঁছাবে ট্রেনটি পর্যটক এক্সপ্রেস চালু হওয়ায় খুশি পর্যটকরা সাপ্তাহিক বন্ধ থাকবে রোববার সরকারকে ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের জন্য যে একটা সুবিধা করে দিয়েছে যে 
फटुआखल एक जेल जाले धरा पड़ल बिरानबई मन इलिश पर पचिस हजार टी जेलेसायी এবারে পার্টেক্স খেলার খবর অনূর্ধ উনিশ নারী সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়ন শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য স্বাগতিক বাংলাদেশের তবে কাজটি বেশ চ্যালেঞ্জিং বলে জানালেন দলের কোচ সাইফুল বাড়ি টিটু দলের নতুন পুরানোদের নিয়ে বাংলাদেশকে টানা দ্বিতীয়বার শিরোপা জেতাতে চান তিনি स्वागतिक दल अनुशीलन लीग पद्धत टूर्णामेंटे स्वागतिक चैलेंज जाना तैरि भारत नेपाल और भूटान पॉइंट टेबिल शीर्षे थका दुई दल फाइनल मुखोमुखी है आगामी आठ फेब्रुआर शुरोपा धरे रखाटाई सब चे बड़ चैलेंज सैफुल बाड़ी टीटर हमारे मन हो गोल स्कोरिंग एक चालेजिंग होते गोल स्कोरिंग तो क्च कर जाशाला काटी उठते पर भलो कर टीम फार्स्ट मैच नेपाल खूब इम्पर्टेंट फाइनल जापर तो इंडियार साथ खेला और भूटान साथ खेला शेष खेला सिंगापुर संगे जतियों दल सबशेष साफल्य मन कर दिए दल के अनुप्राणित कर चेष्टा कोचर शुरोपा जेतार प्लेयार दे अवदान बस लागे कोच हिसाब से प्रेसक्रिपन दीब अलरेडी ता जाने कि भाव खेलते चाह सिनियर एवं रोल मडल हिसाब से सिनियर टीम खेला क्यों ये कर सिंगापुर खेल जो इटे रेफारेंस हिसाब से बेचमार्क जो ये खेल बांगलेश नारी दल कोच जान खेलवाड़ क्वालिटर अभाव ना थे अभिज्ञतार अभाव रही तक एक सूत गाथार क्षति कर शेष कर आगे के बोल संबाद शुरोनम आरोप एक बार मंत्रिसभार छत्तीस सदस्य नाम घोषणा उन्नीस जन नतून जद्रेल मंत्री प्रतिमंत्री अने के बाद आज सन्ध्य शपथ बंगभवने नवनिर्वाचित एमपिरा शपथ नहीं बिोधी दल ठीक करब स्पीकार जियाउर रहमान अवैध निवाचन जरा कख कथा तरचन के प्रश्नबिध करते अप्रचार चला राजधानी जनसभाय प्रधानमंत्री नाशकतार नय मामल में निम्न आदालते जमिन पेल मिर्जा फखरुल दुई मामला विचाराधीन थी मुक्ति मिलेना আর এই ছিল এখনকার মতো রইল পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে